。本节目由美味升级一口超有料多巴胺加满的巧乐滋独家冠名播出。本节目由双硬核强内护的皇家美素佳儿特约赞助播出。深睡实力保障，蒙太活力开场。本节目由喜力门床垫特约赞助播出。本节目由美味升级一口超有料多巴胺加满的巧乐滋独家冠名播出。本节目由双硬核强内护的皇家美素佳儿特约赞助播出。深睡实力保障，蒙太活力开场。本节目由喜力门床垫特约赞助播出。抗肌流感十七年，累计守护亿万家庭。本节目由东阳光耀赞助播出。本节目由钻石美白二十八天提升五个美白色阶的参半赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，每周四十八点与蒙探家族共探奇妙之旅。上微博搜索“蒙探二零二四”，和网友们一起沉浸推理。大家都到齐了，到齐了。我们在拍毕业照之前，自己拍一张，聚在两位老师中间吧。茄子。你们看到的是即将会发生的事情。什么情况？未来发生的事。我是被人推进来的。有人谋害他。哪个怀疑很大？过度分析了，弟弟，就跟疯狗一样，每一个都猜。我没有，我只是绝对有问题。他说的是对的，那么一讲我就生气了。他们有好几个坏人，不是一个杀手。你还要骗我？是你的一个替罪羊，看着血口喷人是不是？我不在案发现场，姐姐就看证据。他一定是个狼，我还能相信谁？那肯定就是坏蛋，坏人，坏人，坏人。我必须成功。本次 IP 已严重崩坏，十八岁的天空、一闪一闪亮星星等多个青春 IP 因为某种神秘原因发生交错，其中《一闪一闪亮星星》中很多设定甚至与原本的 IP 完全相反，而各个 IP 故事中的青春主角们也各怀目的聚集在南川中学拍毕业照的当天。不是我天生要当主角，而是我走到哪儿，目光就会追随到哪儿。今天由我值日，就要把这记过本，记马。徐太生，你别忘了。哎呀呀呀，你只是个轮值的。是是是。我展宇才是真正的纪律委员，我帮您记。你们来学校还自带 BGM 的，<笑>赶紧！现在你们仨去罚站，为啥？没有那么多胃肠，没有那么多，<笑>没有那么多胃肠，我说啥就是啥，快走了哥，拜拜，去罚站去，罚站。行了行了，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这刚才没完全。好，来你，来你的才艺表演。加油！哇哇哇哇哇哇哇哇！哇哇哇！加油！加油！好了，去罚站吧，罚站去。哎，我的女同学，你昨天的橄榄球比赛比的真不错呀。哎，你想报考什么系呀？我呢，想报考音乐系。我现在只对考试感兴趣，请不要把过多精力放在我身上。
。哎，这帮人，哎，谁让你过去的？给给，发现没有？我看不到眼神不好呀、啊，这个。谁太高了，太高别地方去了。什么眼神？因为我之前看过你，你十几年前就开始上高三了。对对对，一直一直留级。对，怎么来回离过了十年还在上高三？一直没考上大学，一直没考上大学，光转学也不升学呀。对，一直不停的转学，辗转。先罚站吧，罚站，罚站，罚站，罚站。老师好。嗯，你看还行吧？哎，纪律一下，纪律。没有纪律啊，没有穿过手臂啊。你看人家，看到没有？怎么了？因为我是轮值的，他才是正经。他是什么？呃，对，我是正式的纪律。他是正式的轮值的。轮值是什么意思？每天都要换人的。哦，轮值的啊，我以为你是轮子，那个，<笑>我是轮子的委员，<笑>我这里刚搞什么？哦哦哦哦哦，也是这么英语老师也来掺和了，老师好，哇，来啦，知道我是谁吧？这那老师，老师老师，哎 t e a c h 哎，老师好，老师好，老师好。老师好，我是语文的，我是英文的。哦，英文的你好。Hello, everybody, everyone. I hope you good, good study and a day day up. 哇，老师您这段方言是？东北沈阳 English。好嘞，但语文老师的普通话也是我见过最不好。你把西律我学的。这个学校到底有没有会说普通话的老师？来，还有学生迟到吗？张老师，我不想出国了，我想和你一起在北京上学。好啊，那一起。你把我的出国申请表撕掉吧，以后。我会有个秘密告诉你。你们在干什么？语文老师都在那问了，他们在演什么？哦，上课了。好，因为你们已经迟到了，所以现在已经安排别的班去拍毕业照了。好 ，OK， let's go， follow me， go to。Classroom，OK OK, okay.。桌子上有自己的名字啊，找到自己的位置坐一下。徐泰胜 ，OK。哎呀，我跟你长得并在一块儿。啊，你在我前面啊？是的呀，我学霸呀。你学，老师也坐这儿啊？这两位老师你也可能看不出来。<笑>大家都到齐了？到齐了。这样吧，在拍毕业照之前，我们先在教室里自己拍一张，怎么样？好啊。来来来来，聚在两位老师中间嘛。那大家一起喊哦，三、二、一，结结结！啊！哇哇哇！喂，什么情况？怎么回事？不要乱，不要乱！什么情况？老师，哎，都停记录人的，都不要动。哎，好。哎，怎么睡了几个？中的张万森会在今天受到伤害。现在，你们可以起身前往窗口，打开窗帘，看向左侧面天台，看看未来会发生的事。未来发生的事？啥意思啊？穿越了。哦。嗯、哇，他为啥在那儿？哇哇哇！那是我。哇。哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇！你们看到的是即将会发生的事情。被推下楼的那个人就是张万森。现在，请关上窗帘，回到座位
。哇，好吓人，好吓人。哇，我是被人推下来的。对，有人谋害他。凶手就隐藏在你们中间。关于凶手是谁，我唯一拥有的线索是，伤害张万森的人带走了他的粉色兔子头绳。我就因为这个来杀。张万森，你为什么要拿粉色兔子头绳？这个红色的绳子是属于林百星的。哦。如果你们抓不到真凶，就离不开这个循环。我现在就带你们穿越到二零一零年六月四日的心理健康日，在培培老师那里，或许能获得线索。培培老师，心理老师，哇，穿越了，穿越了，哇，哦，同学们，今天呢是关于学习搭子的特别课题，啊，那就是说我跟哈森报一次搭子，对，你跟吴老师，对对。之前心理健康日，你们放在秘密箱里的秘密发生了泄露，有很多人一直在怀疑，有可能是负责保密这个箱子的张万森同学干的，所以有很多人在找他的麻烦，还给他发送了一些威胁短信，约他去天台。为了解开你们搭档之间的心结，我决定给你们上一堂默契度跟信任度的心理课，如果表现得好。我就可以把你们之前放在秘密箱里的心底最深的秘密还给大家，明白？开始吧。哦。我们先进行第一个测试，我会给出两个声母，比如摸、特，每个组可以自由举手抢答。馒头。获得抢答权的搭子必须要两个人都回答，如果有一个人说不出，要接受小惩罚。那我们先来一轮热身赛，看看你们的默契度怎么样。我们每一组只有三秒钟的学生，高同学，我们俩刚认识，怎么会有默契呢？<笑>但是你智商高嘛？骂人好脏，没事了。好，那我们准备第一个词语 S S， 那个杀手，失手，答对，上市，试试，答对，孟子义，到哪？你举手了是吧？他没举手，他撩头发，孟子义。撩子一，哎，就用这个，这这个靠谱。人家撩个头发，你给我俩刺一顿。四婶，我说啥来着？四婶，我说婶儿，叔婶儿，四婶不是他。哎，这里，死婶儿，喷他，死婶儿，哎，不是，我家前几多死婶儿怎么了？你要说你普通话很好，这影哥特别的迷茫。是的，绝配他俩。不是死婶为啥不行呀？死婶儿？啥？什么？我听不懂他说什么。<笑>老师，说书，私塾，答对。碎石，素食，答对。逝世，社死，私生，四叔。桑树，松鼠，排队，好厉害啊！私生，大姐，你不要总是重复人家刚刚说完的，你是怎么回事？你在梦游吗？试试，怎么？试试，怎么了？试试说过了，谁说过了？我说的，我，我是说，我说什么？试试怎么了？素食，素食说过了。他们怎么总是说重复的？来，陈涛顿，还有，来什么？我来，我有，我能不举手？那是啊，这种游戏我真打不了，太多脑了。你大学毕业还是高中毕业？我北京电影学院表演本科生，唐突了吧你？三十，十三，三十，十三，答对。你终于答，哎，你终于答对了。他终于答对，他每次都是人家说完一个，然后他过了两秒说，你们俩，他又把人家的题重复一遍。你自己都想不出来，还说人家？我想出来的比你多几个。你拉倒吧你。最后一个 C K， 侦探，我叫猪头。答对，黄子韬那个猪头。导演，整他。庄腾，答对。呃，昨天，灶头，答对。我脑汁儿很累啊！种田，嘎
刚才我说的是什么猪头吧，现在有猪蹄儿。大队，语文老师，猪蹄儿也行，听见了吗？猪头、猪蹄儿全对。那你告诉我干嘛了？你对你说你在炫耀吗？我吗？因为他太笨了。哎，我非得想一个，给郑宇哥。不是你自己想好，我我不需要你。<笑>行，我那我想一个啊，哥哥，我想一个啊。说完之后全场哇的那种。铸铁和铸铜，就是就把铁造出来，造铁，铸铜铸铁。哎、啊、哎、啊，我终于想到了，铸铁。他答对了吗？答对了。啥东西啊？铸铁。是什么？铸铁。啊，铸铁，铸铁，铸铁。哪个铸铁？铸铁。铁哪个铁？铸铁。铸铁，啥东？他说的啥东话？铸铁啊，铸铁，铸铁呀！啊，做做大做强是不是？我是铸铁、哎，我真没反应过来。啊啊哦啊！拉铁那个铁，铸铁。他说的是铸铁，做铜，铸铜，铸铁。算你，怎么还算？这这这我们才。暂停，答对 ，yes， 嘴甜，哎，对了对了，紫檀，什么？紫色的紫，檀香的檀，紫檀，太高级了，懂吗？<笑>猪蹄算不算？说了说了，谁说的？娜姐。我举报，他用手字母联想法，他在手机上用手字母联想，一直在那联想，没有，被我发现了。啊，你听听刚刚那些词，哪个像从他嘴里能说出来的？紫色的紫，檀香的檀，紫檀，太高级了。联想是什么？他就他就自己在手机上打 Z T， 然后他就看后边的那个。你不要戳穿我，我有点参与感。黄桃威灵，你真是不择手段啊！游戏告一段落，默契度最好的是娜姐队。哎，耶！什么东西？这是什么东西？这个是互相的能量。哦，吸收。第一轮游戏结束之后，我们给大家一个额外的福利啊！我们有请这里边真正的一对金沙和孙能霄上来，请你们背对背。一个人描述正在吃的食物口感，另一个人猜猜对方吃的是什么。猜对的话，锦匹就奖励。嗯，它颜值就很高，然后它上面的拉花也很漂亮。通常拉花都是咖啡，是咖啡吗？它冰冰滑滑，然后还是你喜欢的焦糖味。焦糖布丁吗？你再猜猜，可以往混搭的方向去想，然后感觉还有点舒芙蕾的味道。哎，乔乐兹有个焦糖布丁舒芙蕾的一个大脆桶，是不是？对，你答对了。<笑>看来你们很了解啊，彼此也了解甜蜜的乔乐兹啊，我们就奖励你一根焦糖布丁舒芙蕾大脆桶，希望你们未来一起默契爆表。好的，好谢谢，拜拜。第一个游戏是集体战，集体战，也就是说只要错一个人，全然都错。OK， 哦、oh. ，每个人都对，全然都对。你给我小心点啊！我不说话，我不说话，好吧。第一个游戏是敬语问答，比如问钱家瑞，你最喜欢吃的水果是什么？然后我会说一个敬语，不可以回答三个字以内的水果。如果你回答苹果、香蕉、梨，就答对了。五秒之内没有回答出来就算失败啊！你们十二个人中，只要一轮从头到尾全部答对，就可以获得秘密小屏的秘密哦。错一个人，游戏就结束。错，错一个都不行，太难了。别给我错了啊！我们一共有几次机会啊？一共有七次机会。你们要换位置吗？大帅，换位置有啥用啊？因为他你要把最差的放到最开始，那从那边开始不就好了吗？那开头就没了，哎，什么意思、啊？<笑>那你要这么说，那郑宇哥咱俩还得换个位置。<笑><笑>那我们要看一下谁来捣乱。
小心点啊，答不上来就是卧底。对，我们看看卧底是谁。从哪儿开始啊？从那边来来吧，要不从这边来吗 ？OK OK OK， 振宇哥答题了。我们从智商开始。OK， 五秒钟。放心，放心。B 题，请说出你跟黄子韬的三个共同点。靖宇是不能说三个字，请回答。帅气、幽默、好看，好看，漂亮啊，漂亮！你很为难，因为这些你都没有。徐总答对了，第二题正宇哥，请说出三部。香港的影视剧最牛，最牛是《无天道》。我《英雄本色》。英雄本色。英雄本色一，英雄本色二，三。三。英雄本色一，英雄本色二，英雄本色三。对，这太对了。对，没问题，没问题，没问题。对了，没错，没错。把实际上直接说傻了，英雄本色一。哎，好。英雄本色。英雄本色。英雄本色一，英雄本色二，三。三。英雄本色有三吗？没有，就是先拍。<笑>不不有，有有，呃，叫《夕阳之歌》啊，第三部是。可以，答对啊！到你了，你快点啊，你好好的。我在听。他好紧张啊。涛了，请说出辣姐的三首歌，不可以是两个字，请回答，开始。呜呜呜，笑而过，你笑而过。画眉，画眉。你第三首是什么？画眉啊！我可以说两个字，说啥的？白天不长，白天不懂变得黑那么多。他刚刚说的是画眉，画眉。但娜姐没有这首歌。我就告诉你，别跟他玩那么密嘛。怎么他还在问？他答错了，还是我的问题呀、啊，哥。<笑><笑>所有人第一轮失败，所有第一轮失败不可能，我们还没说呢。对啊，我们又要重来了，又要重来。好，重新来，没事哥，我们重新开始没关系。第二轮要换座位吗？不用，就这就才从这边换换一换吧。行，换一换，换一换。哟，你来了，志胜。我来了，来。好，子涛第一题，请说出三个。比你帅的男演员不能是三个字。哎呀，那把我排除了。请回答。鹿晗。四、三、二。没了。没了。啊啊,啊！你干什么？怎么就一个呀？你未免太嚣张了，是吗？事情，我不能因为玩游戏，我就说出那么多比我帅的人。你多说一次。<笑>你要面子，你要面子把我们都毁了。是这样子呀？除了鹿晗就没人了吗？不是，我就想问问，程磊，我倒要看看您到底哪里不如他了。<笑>行了，导演，我知道了。徐峥啊，他绝对是卧底。我可以想出很多，但是五秒钟对我来说非常少，因为我从来就没考虑过这个问题。这是卧底两轮了。不是，就凭我对我哥哥的了解。他能说出来一个，已经是他人生的底线了，已经做出很大的退步。真的，我已经很贡献了。你能不能给我说个简单点的？不然他们都觉得我是卧底，我很不好意思的。只有五次机会了。哎，咱们就再靠着去，我觉得传不到咱们，都不会去体验我的智商。那从那边换吧。从那边换，换到我这儿，到最后我又输了，那不更完犊子？我告诉你，你根本没有机会回答，我中间肯定断了。对，到不了我，你们来来，醒醒啊！啊，来，程磊，请说出你自己的三个特长。靖宇是两个字，开始。我是手脚头。哎，你别说，这个手是我真没见过这么长的手。这么长的头，而且这么长的脚，而且脑型特别好看。他说的是手脚头 ，perfect。你说那个特长，没说是爱好的特特长，还是那个身体哪个部位的特长？语文老师，你判断他答的算对不？对了呀，对了呀，咱们一组的。首先是手脚头。每个人都有，但是是不是特长啊？第一特长应该是啊，飞天遁地跟跟。所以哥，他答的对不对？对。要不对就再来，我们就没机会了
其实老师老师是不对的。<笑>没机会了，振宇哥，完了，还挺难的，还挺难的。现在卧底振宇哥一个。哎，振宇哥为啥是？很明显。哥为啥是？太明显了。哎，不是，我们有很多小朋友看那个节节目，不是因为小朋友以为这个就是特长，那就不行啊。啊啊啊！还从谁来？孟子义。来，我听听。请说出三个比你唱歌还难听的艺人。咱们节目那么刺激。我，靳宇是男艺人。靳宇男艺人。我。娜姐，高叶姐，金莎姐。哇！可以。他说比你唱的更难听的。咱们要有游戏精神呀，娜姐。我。不重要，娜姐。娜姐，你才是英语老师。那英语老师，你判断对还是错？你才是英语老师，他说的对呀，他说的对。我跟你说，就这期我娜姐肯定不是卧底，没错。我娜姐刚刚的行为就是她的一首歌叫《一笑而过》，说对。我刚想，你知道吗？那个徐志胜人在嘴里了，他说不能说男艺。我刚刚想的也是，我说肯定得把我抬出去。好，曾成霄，哎，请说出你在节日里会准备给另一半的三个礼物。这个是食物，五、三、相框，没错，相框，项链，呃，手链。好，好，好，对。接下来，金莎，请说出孙成霄最吸引你的三个优点。金宇是三个字，五、天真、神秘、可爱。哇、哦。<笑>不是，我就想着这个人得是个什么样，他既天真又神秘的。你卧底别说话了，说的对，不是因为他神秘感，来因为他天真。哦，就这个是真天真还是假变成神秘？<笑><笑>我跟你讲，他肯定是因因为太年年轻了，所以他就真的很天真啊。对对，然后因为他不说话，很少说话，所以有股神秘感啊。人家答的全对呀、啊。对，到娜姐了，娜姐你已经一半了，你给我稍微那个 level 低一点 ，level 低一点。对，娜姐说出自己在 KTV 里边经常点的三首歌，答案不能是自己的歌，别人的歌是吧？对，我经常点那个。对，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。不拉铁只唱自己的歌哈。我从来没点过自己的歌。我们还剩下几题啊？只有三四题回了。哇，这玩不了了。接着来呗，行，从长得俊开始吧。啊，来吧，来吧，来吧，来吧。OK，OK、okay, okay。那我们的娜姐就最后一题喽，这一轮里。太紧张了。温丽慧，请说出三个来自于男团的组合成员。靳宇是外国人，不行。五、四、三、二、啊、一。答对了，我们俩不是卧底。太简单了。这是第一笔，好，接下来下直播。哎呀，考验来了。放心啊，放心啊，光光压死能行。嗯，夏志光，请说出三部校园题材的影视剧，俊宇是四个字不行。拜托了班长，一闪一闪亮星星。答案啊，悲伤悲伤逆流成河，悲伤逆流成河。答对，哇哦，大叶，大叶子。没事，姐，你虽然输了，也不会说你是卧底的。光喊我名字，你出题啊？你怎么了？在，请说出娜姐的三个缺点。<笑>靳宇是两个字。等一下，等一下，五、四、三、二，没智商。嗯，没智商。<笑>完美，我心直口快。然后那个，那个，那个，啥？哎、啊，不能两个字，完美是两个字。太完美。太完美啊！没有的时候做完美。只有两轮机会了啊！完了，哎，玩了五轮了，天天队都没玩上，还没看见两个人的表现。那行了
，这也是个坏人，是不是？我都没玩儿，娜姐，就没机会轮到我这儿。娜姐，你的有一个缺点就是太冲动，你先坐会儿。甄家瑞，请说出。三个演过校园剧的演员，信宇是不能说男演员。我呃，张若楠、任敏，呃，呃，孟子义。孟子义演过校园剧吗？演过，演过呀。只是你没看过呀。啥记得？梁山，我们可不可以不忧伤？里面有一点校园的。对，完美。啥队？我姐全能于一身，各个平台，各个方向。第二题，常磊，请说出三部。动画片的名字，靖宇是外国不行。黑猫警长啊，小蝌蚪小爸爸，葫芦葫芦娃，答对了。哦，哇，这个太经典了，太厉害了！冠军，冠军，冠军，冠军，小蝌蚪小冠军，冠军，怎么加油了？还有一，我们赢了，还没赢呢，这就就赢了一个的。啊，到子涛了，终于到子涛了。你要是完蛋了，就是俩卧底坐一块了。我很有疑问。大姐，真正的考验在这儿呢。子涛说出你最不喜欢吃的三道菜，敬语两个字。我。番茄炒蛋。番茄炒蛋。香菇。鱼香肉丝。答对了。哇。好。哥哥，你发现了吗？你现在在大家心目中，你回答个这个问题都。哇。郑宇哥，到你了，说出三个演技让你担忧的演员。靳宇是女演员，徐志胜、黄启涛，呃，彭磊。可以，那徐志胜。OK。说出三个跟你最有 CP 感的女演员。快快，我们仨快。靳宇是不可以说在场的演员。啊，乐小乐，然后李凯琪，然后鸟鸟，大哥，太水了，就是，咱就可咱们屋里的人活啊。那你们要接近胜利了，也到一半了，梦子你是一半了，快点了，快点了，快点，请说出你最想合作搭戏的三个男演员。李宇是在场的不行啊，我、呃、张国立、汪苏泷。呃啊！说说说说！肯定有问题呀、啊！我说完了。你第三个又没说。嗯。不是，第三个这个人他就比较人科，你知道吗？你们听到啊？这个。对对。你们没听到吗？要监控，你要监控。张国立，汪苏泷。呃，你们没听到吗？因为他的歌声比较高啊。王苏呢？我也不是演员。张总，我再给你说一遍，再说一遍。你再说一遍，你再说一遍。我知道了，我再给你说一遍。张国立、曾舜晞、郭麒麟。他俩都晚了，只猴年马月了。最后一轮了，你要不要第一个？<笑>第一个，彭于晏，来第一个，就这样，来来吧。好，子涛，这个也难呐，但是有可能你们可以打赏。请说出三个水果名，不可以说中文。Apple, pineapple, orange。这个答的对，这个不，请说出三个香港女演员的名字。靳宇是不可以是三个字。罗兰、叶童、梅梅梅梅。没完了，对。熬夜，至少请说出三部你觉得不好笑的喜剧。第一是，那鼻炎的戏不行，这么得罪人啊！<笑>说哥说，说，说，说，牛郎米酒下楼的烦恼，你这把鬼道，还有一个几乎是首富，还有一个几乎是首富。<笑>腾哥，我其实最爱你了，腾哥。<笑>不是《流浪地球》，不是喜剧片。我我，所以我后面又说了四个吧。其实《流浪地球》好笑吗？好笑呀！看的时候一直笑。<笑>不是，我说了三个。热辣滚烫。然后，然后，西红柿首富和夏洛特烦恼
，不是我都这样了，你们还唱不退啊？对的，对的，下一个，贾玲水头全都去了，冷静一下，他不能找啊。莫子义，我简简单一点啊，请说出你最害怕的。三个动物，金鱼是不能是四只脚，四只脚，蜈蚣、大鸡、蟑螂。哇！八只鸡是什么？就是鸡，公鸡。你不惯，你不惯，鸡是两只脚的就行了，知道这个就可以了。哎，那么通宵的问题是什么呢？<笑>请说出你最小个接下去旅行的三个地方，金鱼是两个字不行。这这这吉隆坡、马来西亚、新加坡、新加坡、马来西亚。对了，吉隆坡、马来西亚不是有这地方吗？吉隆坡是首都，对对。但是马来西亚更大，他想把马来西亚全给逛遍了，然后其中有一个吉隆坡。去<笑>吉隆坡多逛一会儿。对，好，菊霞，请说出娱乐圈里边最欣赏的三个弟弟。肖战、王一博。战场的不行，开始。肖战、王一博刺杀。漂亮，漂亮，漂亮！我也欣赏。虽然他答对了很高兴，但他明显没想提在座。<笑>即使没有进去，他也没想提，根本就没有想说在座。他没有想说现场的。哎，有机会了啊！到娜姐了，到娜姐了。林林林，冷静一点，冷静一下，冷静一下。娜姐，请说出三个上过春晚的歌手。金宇是女歌手不行，好，孙楠、杨坤、刘欢，秒答，漂亮。文牛威，你在国外最想念的三包家乡美食是什么？金宇是三百字不行，麻辣香锅、麻辣甜蛙、麻辣烤鱼。好，哎呦，这个菜谁都想，不光你想，都想。对，下一个，夏志光。如果你要选舞伴的话，你最想邀请哪三位女生共舞？金宇是三个字的女生不行。准备开始，高叶、我、那鱼、对，三、三、耶，漂亮，没毛病，没毛病。导演，请说出张颂文老师的三个缺点。金宇是三个字不行。准备开始，我、四、三。他长得黑，黑，戏太好了。戏太好了，好，这是缺点吗？对啊，对他来说是，因为他会有压力，会有压力啊。对啊，对，肚子是什么缺点呢？肚子，肚子，肚子太大了呀！你别管肚子是啥，就是缺点，他认为他是缺点。怎么？这肚子就是比较大嘛？不是，他他说肚肚脐，肚脐吗？对。行吗？哎，你你说说肚脐的，对呀啊,啊，不是怎怎么了？你学点粤语发音，肚脐啊，他喜欢肚脐呀，肚脐格栅的缺陷是肚脐啊，肚脐。张颂文这个人呐、啊，好讨厌，很喜欢肚脐的。肚脐啊，肚脐这这没问题，问题，只是没学好粤语。哥也是干公关的嘛，专门专门干这个的，你看出来没？对呀，专门干这个的。好，我来，我问你，你认为这是妒忌是张颂文老师的缺点不？可以啊，那不行，我要上热，我可不上热搜哈。<笑>你妹妹赢哈？还有，哎哎，还过了过了，还有两个，两个两个两个。田家瑞，胜哥赢，胜哥你听着点，一会儿帮我掰一下子。哎，放心，有我呢。说出三个名字里带有颜色的艺人的名字，俊宇是不可以说黄子韬。<笑>黄磊、黄渤、邓紫棋，哎，行、啊，哎、啊，孩子，你都不给我机会，贾瑞，下一回吧，真是，下一回吧，还有一个，还有一个，还有一个，赛点了，赛点了，赛点，赛点，请说出三个反派角色，敬礼是武侠片，准备开始，五、四、张颂文，张颂文，小丑，小丑，小丑，小丑，宋尚好。什么？龚尚觉，我龚二，你不是反派，你又是武侠片，我算反派，不是武侠片，不是，他是一个伪装了一一整集的坏人，好人是他的伪装，我前大半都是反派啊，我现武侠片不行，他们是武侠，他们又武打，我们真不是武侠，等等等等等，怎么怎么怎么了？让于老，于老师说话了。就你你们有有那个那个那个那个打打斗有刀有剑，但是对呀、啊，你看呃很多，所以是武侠不？不是刀剑是战争片。对呀、啊
，拿枪炮警匪片到那边打仗嘛，那个战争片，古代战争片。你这个百度写的是古装谍战爱情，那你看，对呀、啊啊，对呀、啊，没有武侠，对不对？谍战就战争片啊，对呀、啊，就是，你看，没毛病，没毛病，没毛病。他他那个样子怎么拍武侠呢？不，这只是个游戏，不要断人家的戏路，老子。我为了赢，为了赢，是不是？你关键是你现在对演员的评价很重要，你你轻易不要评价。那这一部就徐志胜能不能拍武侠片？可以啊！哦，老子我新拍了个片儿叫《侠客行不能》。他拍的他那个他那个狗灵风就是就是武侠片。什么叫狗灵风啊？他的名字。他的名字。哦，那太好了，太贴你这名字。<笑>狗灵通吗？狗灵风，狗灵风，狗。好，第一条我要问你一道题啊。哎，请说出让你感受到喜悦的三种物品。但是不能是三个字，请回答。好吃的东西、红包，还有喜临门床垫。为啥是喜临门床垫呢，姐？因为这个是我深度好睡眠的一个秘诀。因为我觉得睡好的人心情也好，然后出去也漂漂亮亮的。哦，怪不得你今天状态这么好。原来好的睡眠是能给我们带来好运的。对啊，给你送个喜临门，让你也沾沾好运。好。我就知道你们一定能通过这次测试，而且你们之间的信任度还是很高的。所以这一次呢，我将会把你们放在秘密信箱里的大秘密返还给你们。好，我要。哦，谢谢谢谢谢谢。因为里面有很多内容，我们可以看一下。嗯，那小时候这么胖啊？嗯，圆不溜秋。不是志胜，我觉得你也算是长开了，你知道吗？是吗？嗯、我自然就长开了。对<笑>，眼睛大了点儿。<笑>你眼睛真的变大了。我那时候二零一四年上大学嘛，十八岁，十八岁。所以你为什么像个土匪一样的那感觉呢、啊？他，<笑>没有，我只是天生眯着眯着眼，那种，这并不是真的坏。大哥，大哥，要不听故事了？哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，要不听故事了？如果你在上海拍电影，肯定很红啊，可以。哇、哦，把这句话一定要剪进去。<笑>但现在就，哎。<笑>那么我们就以太阳作为这节课的结束，大家可以参考它，把这个太阳画在自己的照片上，注意观察大家画的太阳，可能会对你们寻找凶手有帮助。可以不画对吧？可以不画。卧底就不会画。我不画是因为我先天对颜色有一些识别障碍。我看你画没？我画了。我看一下。这个你画的。这个笔画的。哪有？真的。这是本来就有的。那我画的不好。你看，你看，你看，你看看。田家瑞，你还要骗我？田家瑞，你为什么不画？我是色盲哥，你是色盲呀？对呀、啊，我也是。他是设定里是色盲。哦，我现实里边是色盲。<笑>我也没画。你为啥不画？我设定是我对阳光过敏，对太阳过敏。<笑>你也没画吧？我保留，我有原因。你保留原因？哦，我保留原因。为什么？我到时候会公布的。娜姐画了吗？我也没画。你为啥没画呢？我不喜欢画画。你不喜欢，他是不喜欢画画。哎呀，我人物设定是不是忘记了？你看看，你你得走人物。这么多没画的呢？真的。不是，大家听好规则啊！导演说的是按照那个图片来画，但是现在不按照那个图片来画的人特别多，也有问题。对，那玩意儿我画不像还不行。所以是画了的人就肯定不会杀害别人，就是画的人也不一定没问题，不画的人也不一定是全有问题的。我看你画的，你瞅这，你瞅你瞅成哪画的，很有色彩，你有问题。谁让你照成那个画？他说画什么样都行。所以说就画的最不一样的也有问题。我有问题，也有问题，哥。你们要想想，为什么张万森自己没有画？
，加我没画有什么用呢？因为他不是凶手，所以他没有画，这是一个原因。你们已经得到了相关线索，相信都有了自己的判断。现在可以共同推出两个嫌疑人，去波动时光之中。推出的两个嫌疑人中。如果有人手中有粉色兔子头绳，则推理成功；反之，则失败。肯定要没画的人，为啥？画的人也有也会有问题的，你得反其道而行。先把没画的过去。没画的过来，没画的过来。不是，我先，我先，我先跟大家说一句话：死者是张万森。张万森没有画的原因是什么？那没有画的人的身份又是什么？你先验证一下，你们可以验我，你们真的可以验我，得俩人儿。你俩验证一下，为为啥呀？刚刚他开始盲目开始踩我们这种画的太阳，下次光没有习惯。我觉得从那边开始，咱们就一人一人投两票，谁最后谁的票多，选出一个一二名，直接把这个投掉就好了。我觉得投票也是乱。嗯，我们不能两个人两两的选，选到明天没选完，我们就多少个组合啊，两两选。我提议张张曼森来选。对，张曼森。听你的，我是觉得娜姐是有可能性。你咋每次都踩娜姐？我真服了你了。没有没有，因为因为娜姐她自己。你你要相信我。我们不能。哎，娜姐，你发现一件事没有？但凡她有身份，她就会踩你；她没身份，她也踩我。你和田家瑞吧，你们俩吧。我学了，我跟娜姐。不行，就你跟田家瑞。小田慌乱，我一点都不慌乱，你们不信我。你就推推我跟田家瑞的人里面一定有坏。不是，等一下，娜娜姐的举手。同意田家瑞的举手，举手。那同意我的举手，验吧。我就是没身份，你让我怎么验？呵，你别怀疑我，你干嘛呢？你别那个眼神看我。我觉得我俩还真有可能。哥，验吧，啥也别说了。就这两个了，没人没人呢。哇，你的任务是促成张万森的死亡。如果你们暴露，那么张万森死亡的结局将被改写。你们捡走了张万森的粉色兔子头绳，在大家指认的时候，身上有头绳的人会被时光之中验证出来。行，那我们俩来验嘛。不是，哎，哎，无所谓，反正他们又不听。来吧，我播了啊。啊！哇，代表什么？代表没没选对，代表着我们没有选对人。哇，反正就我们其实就注意一个点，就是我们最后去验证的时候，确保去验证的那个人的身上没有头绳就好了。我觉得第一轮先放在你那儿，因为第一轮大概率不会推你去验证。我俩可以先去扛，对吧？我跟田家瑞现在是好人排除，嗯，你要真是好的，你就不要跟别人去赌，你肯定要跟着我们现在走的都是你走。未来的张万森依然没有改变命运，大家可以删除林北星手机中的第一条短信。穿越到二零零九年五月二十日，张万森在社团活动中心被打伤的那天，获得线索，改变张万森的命运。张万森好像被一群小混混找上了，素来社团活动，社团活动室。删掉，删掉，是，我删掉了。哎，我们不是要去救张万森吗？这是哪儿啊？巧乐斯多巴胺补给站。哎，这不是小巧妹妹吗？
你们好，欢迎来到巧乐兹多巴胺补给站。听说你们刚才没能成功验证嫌疑人，穿越到这里，想必是受到了某种召唤。意思是说巧乐兹会给我们线索吗？线索就在穿越到下一个目的的路上。今天我也为大家准备了巧乐兹全面升级的巧推棒，大家不要气馁，一定要加油，相信你们一定可以成功改变张万森的命运。好，好。张万森，九二年，一八一六十五千克，就是张万森的一个细节。嗯，啊、哦，谢谢小小妹妹，那我们出发吧，加油吧，好，加油呗。哎哎，这不张万森吗？怎么哎？哎，外边干啥呢？就欺负他，怎么回事？快来快来快来，怎么怎么？哦，欠的钱还不还？看来得给你点教训了。拿开你们的臭手！我告诉你，我可是武术冠军。我看你全身上下就嘴这样。我打。不要想打你。哎哎，不能打，不能打！这个就是我学校霸凌。我告诉你们。要不是你们三个人，我一定让你们尝尝刀枪棍棒，打死你！又不是给我单挑，挨打那么多废话，给我打！啊啊！你们别打了，快住手！你们有什么冲着我来？要打就打我！他居然还有送上门来的，给我往死里打！干嘛呢？报警啊！哦，学长来了，学长。混蛋！人来了，我们上车。算你们走运啊！怎么样？没事吧？我快不行了。你没事吧？还好有你挺身而出，谢谢你。哎呀！哎呀！哎呀！我们先回去。呃，对，各位戏剧社的同学，刚才那段表演不要学哈，千万不要模仿啊！但我被感动了，是怎么回事了，老师？就是你傻，就是你傻。好，漂亮，感人感人，胜利归来，谢谢你，客气了。没想到你比我还像一个男人，是，太感谢你了，林美心。林美心，我刚刚不是给你发信息了吗？你去哪儿了？刚才我被他们锁在了体育器材室，然后我就拍了好久的门，然后莫名其妙的门就突然就被打开了，然后我就跑出来了。哦，这么离谱的事情！有人把我关起来了。对，有人要害张万森，就害怕你救他，然后就把你关起来了。哦，学校里看来还也有怕你的同学，所以把你给锁上了。嗯，怕我去救他。我们现在有很多的疑问啊，等一会儿可以请社联的同学们帮我们去打探情况啊。然后今天是社联的优秀成果展示的日子啊，所以咱们要去参加这个优秀成果展示。可以啊，刚好我们语文老师擅长表演，英语老师呢又热爱音乐，大家也都是两个社团的社员。展示成功的话，咱们就可以得到社联同学那边给的消息。哦。行,行，我代表大家答应了，赶紧吧。那、啊、怎么展示呢？啊，非常简单啊，今天有三个公开课：戏剧公开课、音乐公开课、舞蹈公开课。每一个课程大家参与了以后，会有专门的评审老师打分。如果有一半以上的老师打了优，咱们这个课程就算优秀。那我们一定要赢啊、哦！赢。好，我们现在有请评审老师和学生代表们入场。好。老师，哎呀。哎呀，好，欢迎欢迎！吴老师好潮啊！就是这群人，一会儿要点评一下吴老师的表演，是吧？<笑>森哥，那不是刚才打你的吗？森哥，<笑>三个打我。您的巧乐兹下午茶，请尽情享用。想成为真正的蒙太，必须不断加分。找到美味升级的秘密，祝贺你赢得第一个线索
。缜密的逻辑推理是蒙太必须升级的硬实力。第二个线索已出现，原来这就是某人升级的硬实力。难道我漏掉了什么？扫描每一个细节，线索已经在我手中。魔法升级，一起瓜分百万现金红包。恭喜你，升级成功。喜欢你没道理，巧乐兹。好的，那我们的第一节公开课就开始了。好，好，现在是英语老师的音乐课。音乐老师的音乐。音乐课，英语老师的音乐课。OK。英语音乐还是很押韵的。Good study day day up。今天我们是一个音乐公开课，那么我要讲的就是唱歌，首先要自信。哦。还有就是。唱歌，唱出自己内心里所向往、所想倾诉的东西，自然就会感动人。千万不要做作，做作。对，你永远不懂我伤心，像白天不懂。夜的黑，像我觉得用不到这么有力气。我觉得自然就是你永远不懂我伤悲，像白天不懂夜的黑，就是顺着他唱，有道理。心有好，梦姐，哎，来，我唱一句，你学一句。对对对对，太好。我唱歌不行。英语老师，我唱歌不太行。我没，我从来没听过。英语老师，我唱歌是跟语文老师学的，所以唱的很一般。好好，你也来，唱啊！<笑>我派出学生跟你合唱。<笑> OK OK。哦，这是这是戏剧班里边的尖子生是吧？对对，他演戏最差的，但是唱歌最好。<笑>唱歌最好的。<笑>你还是干错行了，应该来了，应该来这儿。是，来吧，两位同学，金沙有自己的歌吧，唱一句。对，我唱呃《被风吹过的夏天》吧。好喜欢这首歌啊、哦，我还唱过的。蓝色的思念突然演变成了阳光的夏天，空气中的温暖不会很遥远。哦，冬天，因仿佛不再留恋。哇！哎，那真的是去错地儿了。他应该来我们这儿，对，他应该到我们音乐室啊。我最想听就是你们音乐室的高材生。嗯，他他他他是我教出来的，他很 special。对，来来，先唱啊，唱。很 special， 有自己的风格啊，加油，好。你永远不懂我伤悲，像白天不懂夜的黑。你看我这个嗓子，好，好，再叫上。哎，这个说唱唱，这个 rap 这个讲的不错呀。我就是说唱，就是说没唱。这个是我们经过了二十创作，你一个戏剧社老师，你老点评音乐干什么玩意儿？哎，也对，不好意思。你永远不懂我伤悲，你永远不懂我伤悲。把大姐带跑了。那他用的是第二句的调，这是第二句话了吧？你接了第第二个旋律，挺好的。我们俩先接龙，起码对上了。对呀，对，起码他是对的呀，我是对的呀。一人一句在对唱那种感觉。对呀，对对唱吗？真的，唱的很好。梦一场会吗？怎么唱？如果梦醒时还在一起，如果梦醒时还在一起，对了，对了，对了，我们就要这样了。哇，还有转音，还有转音。这个歌我第一次听你现场唱，是因为每次我也不敢唱，这首歌真的超难。你看这么难的歌，他都会了，有进步。这个就是英文老师的功劳，就能调出这个。对对对。哎，我跟你讲啊，音乐没有什么高低呀、啊，谁厉害谁不厉害。我喜欢它就是最好的。对，没有对错。行，那我们回座了。好，回座。很棒很棒，高材生。高材生，可以，争气。戏剧社的骄傲。然后第二部分方言，特别是最近这些年啊，就是当说唱在音乐圈里头开始突然间
蓬勃的发展之后，全国各地各种城市的方言的那个 rapper 也非常厉害，所以我想在这个部分，我应该让我们的学生来展示一下。磊磊，啊，陈磊，方云，我会讲一点粤语。还有那个佳瑞，啊，我用山东话，我山东话唱歌。山东话，山东就靠你了。我小马哥，来吧，来吧，来吧。悠悠，悠悠，这里是 B C 小城 ，My C 小钱。哟哟哟 ，Yes， 哥 ，baby。你话要做最醒目嘅靓仔，啊？总系怀疑我系卧底，听不懂啊？冇喺度乱噏啊，兄弟。哦，惊你最后变成个傻仔。哦、oh.。其实我现在无意轻松把你甩掉，就算你和振宇哥是我的师大，老师也不会我的话就不要太高调。我要将你们统统都切开了。好好好好好好。弟弟，哎，弟弟啊，我要 Disney， 听着，弟弟，弟弟，我带你去迪士尼。弟弟，哎，弟弟。你是 Hello Kitty， 好家好家好家。喂，喂，呜，耶，哎 ，OK。主要老师没给你丢脸吗？完全没丢脸。方言更好听。是，方言更好听。接下来我们应该让这个山东口音更明显的著名 rapper 明星徐志胜。哦，怪不得。你不想跟他们三个站在一起，你要独收喽？因为我这个人是第一抓不死了，不怕。来表现一下，来，眼镜要不要 ？OK。哇，有感觉，够嘻哈了。好好好。好，放 beat。姐，我啥时候进城？我教你，我告诉你，一二三 ，Let's go。蒙塔山哥大聪明，整天小嘴说不听，智商我是金星，谁来把我都不行。卧龙凤雏，胡说八道，是俺俩的称号。我看你那简单的头脑还没有我可靠，因为有你，我的才智就到头都是白费。我的胜利离不开你，你是我的拖累。今年我的大脑计划实在太聪明了，你在原地跟我谁玩，只能委屈你了。我好，这不是卖分店白吗？这个，这个，这个很难评，这个。<笑>这很难评。老师，你说我的难评，你到底说我行不行？我唱歌唱这么多，没见过这节奏的。他这种教都没办法教的，你看他连一个正拍都没卡上，你怎么教他？哈<笑>，你并不孤单，还有我呢。你也没卡上呀？我肯定卡不上。<笑>第三部分就是要讲到这个 rap， 重点在于他的那个切呀、啊，还有就是他的那个韵律上面是有叠加的。姐，你说我刚刚叠加上了吗？嗯，没叠。<笑>你叠加的有点过头了。叠加就过头了。老师，可以请你通过 rap 的方式唱吗？好的。Go! 之前那个不长眼的节目里耍着无赖、啊，不好意思，我现在的真的不好忍耐。我不管你怎么抵赖，事实无法掩埋。我一个人就够了对付你们两个小菜。我是无可救的头脑，领着大家走向辉煌。一个两个不用慌张，给姐抬起头来，在这儿教育你，我不是义务的。别在我的面前耍弄你的技术了，你的小秘密都被我看破了。你不是来破案，就是来犯二的。大姐可算报了，可算报仇了，报仇了。好的，我们的音乐公开课到此结束了啊。然后评委老师和学生代表们现在可以选择是否举起你们手上的牌子。如果超过半数的人觉得优秀的话，咱们这个公开课就算是就是过关了。来，三二一，请举牌。
，真的很优秀。谢谢。朱朱老师没有绝，可能就因为他是一个正直的人吧。<笑>对，良心过不去，良心这一关。<笑>他还相信有天呢。<笑>哦，你这 rap 实力不错，啊，但是我的注意力好像都被你的牙齿吸引了。嗯，你的牙齿怎么这么白？用的什么刷牙的？你的眼神不错哦。嗯，我一直用的是参半 SP 四美白牙膏，双效美白牙齿，牙齿白当然足够自信了。哦，听起来不错，啊，我也想试一试。那这支就先送给你用。哇，谢谢同学，不客气不客气。同学之间有好东西就应该互相分享，这一支呢我就先送给你了。美白的秘密也分享给你，坚持使用二十八天，牙齿就能提升五个美白色阶，每天刷牙的时候心情都会变好。哦，谢谢谢谢，不客气。<笑>好的，那我们的音乐公开课就到此为止了。好，呃，我们到下一节课了，就是我们语文老师要上的戏剧表演课。来，语文老师。我们戏剧社呢，来个表演的项目，来让大家陶醉一下哈。哦，这一组就是让大家醉的，就是徐志胜和孟子义又来了。啊！做振奋人心呢，好，会的太多了，真的是。对，来了，朵莲花。来了，豆子。因为这个是一个爱情戏的教学，嗯，演一个高甜的的片段。高甜，哎，对对,对，女的是霸主，为了应付家里面就找了一个贫穷的男来当男朋友。贫穷的男，我啥也没占呀。两个人呢产生情愫了，但男的认为女的不喜欢自己，有点失望。那有什么好失望呢？<笑>我也叫<笑>。加油，师少。好、oh, ，徐太盛跟林林林北星的爱情偶像剧第一回，开始吧。<笑>你跑那么远干什么呀？不是都说好了一起去海洋馆的吗？你咋不去了？陪你一起演戏吗？你想要的根本就不是我。滚！<笑>嗯，我跟你坦白的说，一开始呢，我确实是在演戏。但是，不知从什么时候开始，我觉得我就真的喜欢上你了。虽然我们的开始并不完美，但是我现在喜欢你，我想和你有一个完美的结局。哇，好！哦，什么意思？闭上眼睛做什么？该不会以为我想吻你吧？你白眼做梦！<笑>我觉得大家要留意一下，刚才有一段校外的表演跟里面的表演，我觉得他今天喜欢你比喜欢他多了。老师，这个事情很难理解吗？老师，<笑>这个事情，这个事情为什么还需要解释呢？老师。<笑>他看起来很好啊，徐志胜。是吧？谢谢老师。夸我呢？对呀、啊，你眼光的。我我我真的很恨你。老师，其实我在内地没有势力的，你不用夸我。赵老师，我们要要重复刚才徐志胜同一段表演，让大家知道怎么叫一个比较夸张的。加油。哼，这干嘛了？不是说好陪我一起去海洋馆的吗？陪你继续演戏吗？你只是想利用我，你要的从来不是我。是。想跟你演戏的，后来我就用了真意了，我一点一点的喜欢上了你，你感觉不到吗？哦，老婆，来吧，那么快吗？因为我要吻你啊！啊，不是吗？当然不是啦！哼，哼。
，你真是发白的梦啊！哦。他有点，他们俩有点夸张。啊，你才看出来呀、啊！啊，泰生老师和振宇老师的演法，我觉得各有千秋、哎。等一下，我不想跟他同一个评论当中。<笑>但我感到很荣幸。<笑>来吧，说老师，说老师，说我一次。我我跟他真是不能在同时间出现，但老师我想听。好，我们下一个就是眼神的戏。OK， 我们就请亨磊出来一下吧。加油哥！哇，心理压力好大。等一下，加油！我眼神戏好难呀。嗯。因为这个镜头就好拍一点。我感受到了你们无限超越玩的压压迫感，这就是很认真的，很认真的。好，准备这个审问、审讯时的。我来大板。对 ，OK。哎，同学啊，我们打板是对着那边，不是对着眼。你看见我没用啊，同学。第一场，第一条，开始。咩事啊？问你，张常啊，张常啫嘛，当唔到证据嘅喎。咩 ？DNA， 我哋 DNA 嘅报告，可以做证据啦啩？我去过佢屋企啊嘛。咁我去過佢屋企，佢屋企我 DNA 好正常噶嘛，係咪阿 Sir？ 咁靚嘅皮膚，做成標本，一定係最好嘅藝術品嚟嘅。我真係冇做過阿 Sir。你冇理由冤我好人噶，你唔可以屈我咯。做咩啊？阿 Sir 打人啊？系咪啊？很厉害啊，真的是是是好啊！演的好好哦，你太可以了哈！对，现在就还有对峙戏，对峙的戏，高老师，我们就研究一下哈。好。嘿，你来了吗？坐吧。好久不见。瘦了。等很久了。没有，刚到。难得请我吃饭啊，什么事儿？说吧。没有啊，想你就请你吃个饭吧。可我不想你啊，说正事儿吧。我想我的手下。你想你的手下？抢啊！什么时候还给我抢啊？你真的要我动手吗？徐志胜的事情你怎么说？好兄弟都出卖了。那么废柴，别说他了。谈谈孟子义吧，这个我要。为什么是他？我告诉你，我问你为什么是梦吉？吴振宇
，问你最后一遍啊，为什么要王子烈？相信我，因为我忘不掉你，我想用刀来做一个代替品。都给你，他们俩都给你。我就说徐先生，我不要。怎么能用这么霸气的这么表演说这么这好笑的词儿？语文老师的指导果然很厉害啊！不过我们还要出一道题，检验你们的听测效果，就是考验你们的情绪变化层次。这道题要借助的特殊道具，就是我们的巧乐兹六重巧巧。你们要用不同的情绪演绎出品尝六重巧巧时的感觉。谁想参加？他想，成绩好，好想啊，所以他成绩好。要不你成绩好呢？哈。嗯，好像非常的生动啊！真的被这个好吃的雪糕呢吸引了我的注意力，我完全没有办法把注意力集中到表演上。对我做了这么几个拙劣的表情，但是其中已经有千百种滋味在里面了，所以远远不止六重感觉。这里面有巴旦木，还有巧克力酱和燕麦脆脆球啊。看起来特别好吃，我也来尝一个。等我们巧乐兹看着就很好吃，来干杯，干杯。嗯，我们那个戏剧的公开课也上完了啊，现在有请评委老师和学生代表们给我们，呃，打分。过半数了。好的，下面就是我们的最后一堂公开课了，是舞蹈公开课，有请我们学校的舞蹈老师，有请。哇！大家好，大家好，你好，你好，你好。我先公布一下我们的比拼规则啊，我们舞蹈公开课评优采用 PK 的方式进行，所有人都要跟着一起学，学完之后两个社团要派出三人进行三轮一一对决。满分为十分，如果超过半数的人超过八分，则舞蹈公开课为优秀。好的，那就交给老师们了，我去外面准备一下其他的功课。嗯，一会儿见，一会儿见。准备好了吗？跳开，哈，哇，哦，也是很好。然后左边一下，左边一下，对，然后打开。哎，对，好，来继续啊，我们一二三四，一，二。三，好丑啊！记得回来。我学生上的舞蹈动作了，我在想吐。老师就这么教的，他动作又丑，还非要放到我脸前。他，他，他，他，走呀。他平常干扰我老师，我干扰你，老师就这么教的。往前一点啊！不是人，老师，老师就这么教的。OK， 我们继续啊，走，一，一，是有点奇怪，来，五，六，七 ，and， and， 一个，一个，很好，两个，两个，帅，三个，三个，四个，四个 ，OK， 很帅啊。<笑>那我们跟一下音乐。一二三四五六七，嘿！一二三四五六七，五二二三转五六七，可以。那我们接下来个人展示的环节喽。你是我们这边的啊？对，好，那就安可以。吴哥，我也是咱们这边的。我我当然，田忌赛马嘛，一定会出现的。<笑>总有一天下的吧，是吧？你总会对他们冠军的。徐志胜，徐志胜上我就上去干他。行行，我只跟我只跟徐志胜对战。明白。所以这一出来你就上。你们选好了吗？我们选好了。徐志胜是我们的上等马。让我让我这个骡子来撞一下你这批上等马。两个人一块上。你你提醒他，你你提醒他打一盘。开始啊、oh.。
，我比激动死你！来来来，咱结束，咱结束，结束结果，结束结果。来来来，哎，咱不一定输。哎，这个新剧场画了个问号是什么意思、啊？问号，问号，连打分你都不配，兄弟。好，谢谢。我先拍那个金沙出去，再来比拼啊。我来，我来，我来。哎呦我的妈呀！赢了，赢了，赢了！来吧，来吧！评评分！哎呦！太帅了！太帅气！朱老师，得到了，得到了，得到了！到他们第二轮出来了。夏志光，你上吧。光光光光光光，巅峰对决，加油！接受命运吧。看够啊，请两位舞担代替我们展示一下舞蹈功力。呃，加加分题嘛，那我那那我们跳我们自己的吧。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！